இன்னைக்கு நம்ம பிக் பாஸ் உடைய டே ஃபோர் உடைய ஹைலைட்ஸ் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு என்னங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நடந்துச்சுன்னா எதிர்பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னும் இல்ல நேற்று நடந்த அதே விஷயம் இன்னைக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ஆச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு குருவிகளை காட்டுறாங்க அழகா வீடியோ பிக்சரைஸ் பண்ணி குருவிகளை காட்டுறாங்க அடுத்தது ஹாட்டுக்குள்ள பச்சை குத்தி அப்படிங்கிற புலைபகாவளி படத்துல இருந்து ஒரு பாடல் போடப்படுது ஆஹ் எல்லாரும் எந்திரிச்சு பெட்ரூம்லயே இன்னைக்கு டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல வந்து அபிராமியும் லாஸ்லியாவும் இன்னைக்கு பேரா டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாங்க வெளியில வந்து நான் பார்த்தா அப்படி ஒவ்வொருத்தரா ஆடி அப்படி வெளியில வர்றாங்க வெளியில வந்து ஹால்ல கொஞ்சம் பேர் ஆடுறாங்க அப்படி வந்து ஆஹ் லான்ல ஆடுறாங்க இன்னைக்கு அதுல முக்கியமான ஒரு இது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மோகன் வைத்தியா சாரும் பத்மா மேடமும் இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆடினதுதான் ஆஸ் யூஷுவல் பத்மா மேடம் காலையில எந்திரிச்சு எல்லா ட்ரெஸ் அப் பண்ணி நீட்டா வந்துட்டாங்க மற்ற எல்லாரும் அப்பதான் எந்திரிச்ச மாதிரி வர்றாங்க சரி இந்த சீஸ இது முடியுது முடியவும் பாத்தீங்கன்னா பெல் அடிக்குது லெட்டர் பெல் போய் சாண்டி லெட்டரை கலெக்ட் பண்றாரு அந்த லெட்டரை கலெக்ட் பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா மீரா வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் கேட்வாக் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வருது மீரா அவங்க என்ன பண்றாங்க போய் எல்லாரையும் இங்க ரெடி பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இங்க வந்து பார்த்தா தர்ஷனும் அபிராமியும் வாஷ்ரூம்ல வந்து பசங்களோட க பசங்களை வாஷ்ரூம் போயிருக்க பசங்களை கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு பொண்ணு இவ்வளவு தூரமா கலாய்க்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆமாங்க அபிராமி நல்லாவே கலாய்க்கிறாங்க சரி அப்படி பசங்களோ தர்ஷனம் அபிராமி பயங்கரம் கலாய்க்க அவங்க கெவின் மற்றவங்களாம் ஆஹ் வாஷ்ரூம்ல இருந்து பதில் சொல்ல இப்படிமா அந்த இது போயிட்டு இருக்கு அதுக்கிடையில எல்லாரும் ஆஹ் கேட்வாக் ரெடி ஆகி வந்துடுறாங்க கேட்வாக் வந்து பண்றாங்க இவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கா சொல்லி கொடுக்குறாங்க சொல்லி கொடுக்குற போது பாத்தீங்கன்னா அபிராமி வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப டஃப் ஃபைட் கொடுத்தாங்க மீராவுக்கு அதாவது ரொம்ப ஆட்டிடியூட் காட்டினாங்க நேற்று மாதிரி இன்னைக்கும் ஆட்டிடியூட் காட்டினாங்க நிச்சயமா நம்ம சாப்ட்வேர் வந்து ரேங்கிங்ல வந்து கம்மி ரேங்கிங்ல அவங்கள பின்னாடி தான் போட போகுதுங்கிறதுக்கு இதுவே ஒண்ணு போதும் அவ்வளவு ஆட்டிடியூட் தேவையா அதுவும் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோல இவ்வளவு காட்டணுமா ஒரு பர்சனல் வெஞ்சன்ஸை கொண்டு வந்து இவ்வளவு காட்டணுமா அவங்க மூணு தடவை கேட்வாக் பண்ண சொல்றாங்க வேணும்னே அவங்க வந்து மாத்தி பண்றாங்க ஒரு ஃபண்ணுக்கு பண்ணியிருந்தா வேற விஷயம் ஆனா இது வந்து வேணும்னே மீராவை வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும் ட்ரிகர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நடந்த விஷயம் தான் இது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மீரா வந்து வெளியில வந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க நம்ம பாத்திமா மாட்ட இதுக்கிடையில என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஆஹ் மோகன் வைத்தியா சார் வந்து இன்னைக்கு மோகன் வைத்தியாவுக்கும் சாண்டிக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை போல அவர் வந்து ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு இருந்ததுல மோகன் வைத்தியா சார் ரொம்ப சிறப்பா ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு இருந்திருந்தார் கேட்வாக்கு அதுல வந்து ரொம்ப அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் மாதிரி ஆஹ் குருதா மாதிரி போட்டுட்டு வந்து துண்டெல்லாம் போட்டு வந்திருந்தாரு அதை ஏதோ சாண்டி கமெண்ட் பண்ணிருப்பார் போல அது நமக்கு பின்னாடி தான் தெரிய வருது அப்ப வந்து அந்த கேட்வாக்ல சொல்லப்பட்ட மறந்த விஷயம் என்னன்னா மோகன் வைத்தியா சார் வந்து அவர் அளந்து கடைசியா இவங்க வந்து மீரா வந்து அவங்களோட நடந்து வந்த விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மோகன் வைத்தியா சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க சூப்பரா பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மீரா வந்து இவங்கள்ட்ட பாத்திமா மேடம்கிட்ட சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க பாத்திமா மேடம் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண பாக்குறாங்க அதுக்கடையில வந்து இந்த அழுகிறது தெரிஞ்சு அபிராம் வந்து தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்க இவங்க தண்ணியை குடிச்சிட்டு சொல்றாங்க இந்த பாரு ஆஹ் இவ்வளவு நேரம் அவ்வளவு பழச பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருந்தா பாரு நீ பழுதோடனே தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறா அப்படின்னு பாத்திமா சொல்றாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு உண்மையா யார் நடக்குறா அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி மீரா சொல்றாங்க தென் ஷீ ஆல்சோ ஆஸ்க் சாரி அதே நேரத்துல அபிராமியும் அவங்க அப்பாலஜைஸ் பண்றாங்க இந்த அப்பாலஜிஸ் உண்மையா இருக்குமா அபிராமி அப்படின்னா தெரியல அபிராமி ஒரு பொண்ணு வந்து இவ்வளவு ஆட்டிடியூட் காட்டலாமா அதுவும் உங்களுடைய பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷோல இவ்வளவு காட்டணுமா ஏன் இப்படி நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கணும் ஆனா இதை வந்து நீங்க வெளியில தான் வந்து பார்க்க முடியுமா இருக்கும் பட் ஸ்டில் வெளியில வந்து பார்த்தா கூட நீங்க இதை சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நம்ம சொல்லணும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மோகன் வைத்தியா சார் நான் சொன்னேன்ல மோகன் வைத்தியா சாரும் சாண்டியும் வாஷ்ரூம்ல போய் சாண்டி தர்ஷன் மூணு பேரும் வாஷ்ரூமுக்கு மோகன் வைத்தியா சார் கூப்பிட்டு போய் அங்க வந்து சாண்டி மாஸ்டர் வந்து இல்ல இல்ல என் குரு வந்து நான் எப்படி இருந்தாலும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என் குருவிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பேன் அப்படின்னு குருவே மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப காமெடியா போகுது மோகன் வைத்தியா சார் ஆஸ் யூஷுவல் பெருந்தன்மையா சாண்டிய வந்து ஏய் ஒண்ணும் இல்லடா அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறாரு அது வந்து சாண்டியும் ரொம்ப டூ குட் மோகன் வைத்தியா சார் நீங்களும் ரொம்ப டூ குட் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா மோகன் வைத்தியா சார் வந்து ரொம்ப பாராட்டணும் அதாவது இது வரைக்கும் மோகன் வைத்தியா சாரும்
மீராவும் பேசிட்டு இருக்காங்க ரேஷ்மா வந்து லிட்ரலி மீராவை ராகிங் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் சொல்றோம் ஆனா மீராவும் அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் காக்க மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது ஆனா ரேஷ்மா பண்ணது டோட்டலி லிட்ரலி அதாவது ராகிங் தான் சொல்லணும் பெண்களுக்குள்ள இவ்வளவு ராகிங்லாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணிப்பாங்களா அப்படிங்கறது பார்த்தா ஐயோ நமக்கே பயமா இருக்கு சமையல ஆனா நல்லா பண்ணாங்க இது அதாவது பாக்குறவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் தான் சொல்லணும் ரேஷ்மா வந்து கேக்குறாங்க என்ன சூப்பர் மாடல்னா என்ன அப்படின்னு இவங்க சூப்பர் மாடலை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் கேக்குறாங்க ஏன் நீங்க சூப்பர் மாடல் அப்ப சூப்பர் மாடல் எல்லாம் வாழ்றது ரொம்ப ஈஸி போல அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து சொல்றாங்க இல்ல இல்ல அதுல வந்து இல்ல அது ஒரு ஒரு இதுல மட்டும் நீங்க மாடல் ஆகிட்டா இல்ல நீங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து அதுல அதுல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் வந்து நீங்க சூப்பர் மாடலா இருக்கலாம் அப்படின்றதுலாம் அதை மீரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட கொஞ்சம் காட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க கேட்ட கேள்விக்கு தான் பதில் ஆனால் ரேஷ்மா சொல்றாங்க அப்ப வந்து அது ஈஸி போல அப்படின்றாங்க சூப்பர் மாடலா இருக்கிறது இல்ல இல்ல இதை தொடர்ந்து இருந்தா தான் அந்த மாடல் கொடுப்பாங்க சூப்பர் மாடல் சொல்லுவாங்க நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க அது அர்த்தம் தெரியும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் எதுக்கு நீ இங்க இருக்க இன்டர்நேஷனலா போயிட வேண்டியதானே அப்படின்னு கிண்டல் பண்றாங்க அந்த நேரத்துல அவங்க வந்து இல்ல இல்ல எனக்கு இன்டர்நேஷனலும் நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதோட அப்ரப்டா முடிக்கிறாங்க தான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரசமா சொல்றாங்க நான் அதனாலதான் நான் வந்து இப்போ சென்னையில எல்லாம் இப்ப ஷோ பண்றது இல்லை ஏன் மீற அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் காட்டுறதுக்கு இவ்வளவுவா நேரம் இப்படியா நீங்க வந்து உங்களுடைய அப்ரப்டா நீங்க வந்து சென்னையில நான் பண்றது இல்லை தமிழ்நாட்டுல பண்றது இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கேட் வாக்கிங் கேட் வாக்கிங் வந்து இவர் நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் வந்து தர்ஷனம் வச்சு கலாய்ச்சு கேட் வாக் பண்றாரு கேட் வாக் பண்றாரு எல்லாரும் வச்சு சிரிக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல வந்து ஹால்ல வச்சு எல்லாரும் முன்னாடி வந்து பாருங்க நீ கேட் வாக் பண்ணி காட்டு அப்படின்னு சொல்லி டான்ஸ் ஆட சொல்லி கேட் வாக் பண்ணி காட்டுறாரு அது ரொம்ப பண்ணியா ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூம்ல எப்பவுமே வந்து இன்னைக்கு மறுபடியும் அடுத்த அழுகாட்சி ஆரம்பிக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சேரன் சார் சேரன் சார் வந்து அதே மாதிரி எல்லாரும் வந்து ரூம்ல உட்காந்துருக்காங்க சேரன் சார் வந்து உங்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப பத்தி கேட்கறாங்க கஷ்டமான இதுல அப்போ சேரன் சார் அவங்களுடைய லவ் மேரேஜ் கஷ்டப்பட்ட விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து அவருடைய சின்ன வயசுல லவ் மேரேஜ் பண்ணது குழந்தை பிறந்தது ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்தது அதெல்லாம் வந்து விவரிக்கிறாரு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்திருக்காரு அதை சொல்ற போதே நெகிழ்வா இருக்கு ஆனா அவர் அழுகலன்னு தான் சொல்லணும் அந்த நெகிழ்வான விஷயங்களை கூட சொன்னாரு அதுல ஒரு விஷயம் பாசிட்டிவா சொன்னாரு என்னம்னா நண்பர்கள் எப்பவும் சில நேரங்கள்ல உதவுவாங்க தெரியாத ஆளு கூட உதவுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் அப்படின்னு சொல்லி கூட சொன்னாரு அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க மக பிறந்த உடனே அந்த கஷ்டம் எல்லாம் போயிருச்சு அப்படிங்கறத சேரன் சார் சொன்னாரு அடுத்தது தர்ஷன் நம்ம தர்ஷன்கிட்டையும் வந்து அவருடைய பாஸ்ட் லைஃப பத்தி கேக்குறாங்க பாஸ்ட் லைஃப பத்தி கேக்குற போது தர்ஷன் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவங்களுடைய இலங்கையில இருந்து வந்திருக்காரு அந்த யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து அவர் வந்து யாழ்ப்பாணத்துல நடந்த போரை பத்தியும் அவங்க தகப்பனார் தாயார் பத்தி அதை வச்சு விவரிச்சு சொல்றாரு அந்த போர்ல அவங்க தாயாருக்கு நடந்தது நேற்று விஷயமே தான் அதை இன்னைக்கு திரும்ப சொல்றாரு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சிஸ்டருடைய இதை சொல்றாரு சிஸ்டர் வந்து பணம் சேமிச்சு அவருக்கு வந்து இன்னைக்கும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறா ஒரு அறுபதனாயிரம் ரூபாய் எழுபதாயிரம் ரூபாய் அனுப்பிச்சு இவருடைய வெற்றி வரணும் அது மாடலா வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் மாடலா வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணாங்க அவர் பொதுவா ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு தனக்கு வந்து தனி நபரா யாரும் தனக்கு கெடுதல் செய்யல ஒரு சொசைட்டியா சேர்ந்துதான் தனக்கு கெடுதல் பண்ணாங்க மாடலா வர முடியாம பண்ணாங்க அப்படின்னு பட் இப்ப சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா வந்துட்டாரு நிச்சயமா இன்னும் வெற்றி பெறுவார்னு நம்புறோம் அதைத்தான் அவர் முடிச்சுட்டு போகும்போது எல்லாரும் விஷ் பண்றாங்க பாத்திமா மாடத்துல இருந்து எல்லாரும் விஷ் பண்றாங்க அடுத்தது இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த மதுமிதா அழுதுட்டு இருக்காங்க இப்ப மதுமிதா அப்படிட்டே மதுமிதா வர்றாங்க அவங்க அழுதுகிட்டே இருக்காங்க தொடர்ந்து ஆனா மற்ற எல்லாரும் கன்வின்ஸ் பண்ணி பேச சொல்றாங்க ஆனா உண்மையிலே மதுமிதா வந்து அவங்க மதர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் நாலு பெண் குழந்தைங்க வளர்த்துருக்காங்க தகப்பனார் இல்லாம ஏன்னா அவங்க தகப்பனார் சின்ன வயசுல கவரி போயிட்டாங்க கூட அதனால ப நாலு பெண் குழந்தைய வளர்த்துருக்காங்க அந்த நாலு பெண் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துருக்காங்க ஆஹ் அதனால வந்து அந்த அதனுடைய தாக்கம் வந்து அந்த மதுமிதாவுக்கு இருக்குது அவங்க ரொம்ப மன வருந்தி சொல்றாங்க எல்லாருடைய எல்லாரும் ரொம்ப நிகழ்ந்து அழுகிறாங்க இது முக்கியமா அபிராமி பத்திமா மேடம் மோகன் சார் அண்ட் சரவணன் ரொம்ப கண்ணத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அழுகிறாங்க மோகன் சார் எல்லாம் அப்படி கதறி அழுகிறாரு அந்த
அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் அவங்க ஃபாதர் அண்ட் மதர் செப்பரேட்டட் அவங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க தன்னுடைய காலேஜ் லைஃப்ல தன்னுடைய ஃபாதர் இல்லாது எப்படி எப்பவுமே டேட்ஸ் கேர்ள்ங்கிறதையும் சொல்றாங்க பட் ஃபாதரோட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்றாங்க அது வந்து அந்த இதுல வந்து அவங்களும் சொல்லி அவங்களும் இதை அழுகிறாங்க இதை மதுமிதா வந்து என்ன எப்ப நடந்தது எதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க ரேஷ்மா எல்லாரும் இதோட அந்த குவார்டர் முடியுது அடுத்த குவார்டர் ஒரே ஃபுல் இது பார்த்தீங்கன்னா சரவணன் அவர்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப் தான் சரவணன் வர்றாரு சரவணன் வந்து அவருடைய பாஸ்ட் லைஃபை பத்தி சொல்றாரு நான் அதுவும் கூட நான் ஆரம்பத்துல சொல்லியிருந்தேன் அவருக்கு வந்து ஒரு எட்டு மாதம் ஆண் குழந்தை இருக்குது பையன் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து அவருடைய செகண்ட் ஒய்ஃபுடைய குழந்தை அப்படிங்கிறத அவர் இன்னைக்கு தான் சொல்றாரு அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை வந்து அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் லவ் பண்ணதாகவும் நைன்டில இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இது நைன்டி டூல வந்து நடிகர் ஆயிட்டதாகவும் ஹீரோ ஆயிட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் படம் எல்லா படத்தையும் போட்டு நைன்டி எயிட்ல ஒரு படம் எடுத்து அதுல பிரிச்சா நஷ்டமாகி அந்த பொண்ணு தான் இவரை காப்பாற்றின மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் மீது வந்து பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்காரு தன் பொண்ணுடைய அந்த மனைவியுடைய வாழ்க்கையை இது பணத்துல தான் தான் வாழ்ந்தேன் அப்படிங்கிறத அசிங்கமா சொல்றாரு பாவம் அவரு அவருடைய பாஸ்ட் லைஃப சொல்றாரு இதுதான் கொஞ்சம் நெருடலான விஷயம் சில விஷயங்கள் வந்து பணத்துக்காக வந்து இல்ல இந்த ஷோக்காக வந்து இல்ல ஒரு புகழுக்காக சொல்றாங்களா இத விஜய் டிவி வந்து அவங்களுடைய டிஆர்பிக்காக பயன்படுத்துறாங்களா இல்ல இப்படி எல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லியே கூட்டிட்டு வர்றாங்களா என்னங்கிறது தெரியல ஆனா வந்து பாவம் அதாவது பர்சனல் லைஃப் எல்லாம் வெளியில சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஆனா அவங்களும் தெரிஞ்சுதானே சொல்றாங்க பட் ஒரு ஷோக்காக தன்னுடைய ஃபுல் இதையும் அவர் பாவம் சொல்றாரு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதாகவும் தன் குழந்தை இல்லைங்கிறத அம்மா அப்பா காரணம் சொன்னதாகவும் அதனால சொசைட்டிக்காக இன்னொருக்கா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதாகவும் அந்த ரெண்டாவது ஒய்ஃபோட குழந்தை வந்து இப்ப எட்டு மாத பையன் பையன் பிறந்திருக்கா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பெண்ணுடைய சின்ன சின்ன குழ பெண்ணு அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணுடைய எதிர்பார்ப்பை என்னால மீட் அவுட் பண்ண முடியல அது வந்து உண்மைதானுங்க ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸா கல்யாணம் பண்ணா நிறைய பேர் வந்து மீட் அவுட் பண்ண முடியாது அவங்களுடைய டிஃப்ரென்ஸா பட் ஆனா செகண்ட் மேரேஜ்ன்ற போது அப்படித்தான் ஒரு சில நேரங்கள்ல நடந்து போயிடுது பாவம் அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஆனா அதை வந்து சொல்றாரு தன்னுடைய மனைவி இப்ப பார்த்தா கூட சங்கடப்படுவாங்கன்னு உண்மைதானே அவங்க சங்கடப்படத்தானே செய்வாங்க இத்தனை பேர் எட்டு கோடி பேர் முன்னாடி பேர்ல வந்து மனைவியை பத்தி தப்பா சொன்னா சங்கடப்படத்தானே செய்வாங்க சரவண சரவணன் அவங்க தகர்த்துருக்கலாம் பட் ஆனாலும் சொல்லிட்டாங்க எமோஷன்ல பட் ஆனா கடைசியா சொல்ற போது சொல்றாங்க தன்னுடைய அது அவருடைய அவருடைய எதிர்பார்ப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு தானே அதை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாது என்னுடைய தவறு தானே அப்படின்ட்டு இப்ப எந்த கோ தனக்கு வந்து எந்த குறையும் இல்லை மனைவிட்ட ஆஹ் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய துரோகத்தை பத்தி சொல்ற போது அவருடைய தம்பிகளுடைய துரோகத்தை பத்தி சொல்றாரு அது ரொம்ப ரொம்ப எல்லாரு ஃபேமிலிஸ்லயும் இருக்குதுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க அவங்க நியாயம் இருக்கும் ஆனா இது வந்து அவர் வந்து இவருடைய நியாயத்தை சொல்றாரு சொல்லி அதை வந்து தம்பியுடைய அந்த துரோகம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி ஆஹ் அவங்க தன்னை இது பண்ணதாக ஆஹ் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு பணத்துல எல்லாம் துரோகம் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டு இது அப்படின்னு அதெல்லாம் கொஞ்சம் நெருடலா இருக்குது பட் எல்லாத்தையும் முடிச்சு அவருடைய இன்னைக்கு ஃபுல் ஸ்டோரியை கேட்டீங்கன்னா இந்த போத்து காட்டுற ஃபுல்லாவே சரவணனை பத்தி ஆனது ஆனா அப்ரப்டா இன்னைக்கு லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணப்படல டைரக்டா வந்து அதை முடிச்சுட்டாங்க சோ இதோட இன்னைக்கு பிக் பாஸ் உடைய டே போர் வந்து சீசன் த்ரீ டே போர் வந்து இன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்கு இப்ப ரேங்கிங் பார்ப்போம் நம்ம ரம்மி ரேங்கிங் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு ரம்மி ரேங்கிங் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய பெரிய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு ஆனா தேர்ட் லெவல்ல இருந்து அதாவது ஆறு பாயிண்ட்ல இருந்து யாரும் முன்னேறல பட் மத்த லெவல்ல இருந்து டூ டைஸ்ல இருந்து டூ கிளவருக்கும் டூ கிளவர்ல இருந்து டூ ஆர்ட்ஸ்க்கும் மூவ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னன்னு பார்ப்போம் இதுல ஒரு முக்கியமான சாப்ட்வேர் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை பண்ணிருக்கு என்னன்னா ரேஷ்மா இன்னைக்கு மீராவோட காட்டின ஆட்டிடியூடுக்காக என்னமோ தெரியல ரேஷ்மா வந்து டூ ஆர்டின்ல இருந்து இது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் குறைச்சு டூ கிளவருக்கு கொண்டு வந்திருக்குங்கிறது தான் முக்கியமான இன்னைக்கு இது இந்த மாதிரி சாப்ட்வேர் நெகட்டிவ் சைட் போகாது ஏன் அப்படின்றது தெரியல இன்னைக்கு டூ ஆர்டின்ல இருக்கக்கூடிய இவங்க யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேரன் மோகன் சாண்டி ஏற்கனவே இருந்தாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா லாஸ்லியா மதுமிதா முகன் முகன் கெவின் தர்ஷன் இவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க எல்லாம் வந்து முன்னேறி அதாவது டூ கிளவர்ல இருந்து டூ ஆர்ட்ஸ்க்கு போறாங்க இப்ப மறுபடியும் லிஸ்ட் பண்றேன் சேரன் மோகன் சாண்டி லாஸ்லியா மதுமிதா முகன் கெவின் அண்ட் தர்ஷன் இப்ப வந்து டூ ஆர்ட்ஸ்ல இருக்காங்க இப்ப இவங்க ஃபேத்திமா வந்து ஏற்கனவே இங்க டூ கிளவர்ல இருந்தாங்க ஃபேத்திமாவும் 
சரி இவங்கெல்லாம் இன்னும் முன்னேறி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போய் நம்ம முழு பாயிண்ட்ஸ இது பண்ணி எல்லா ஆசையும் யார் வாங்குற எஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அது வரைக்கும் நம்ம ரம்மி ரிப்போர்ட்டை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா வேண்டியது இருக்கு அடுத்ததாக நாளைக்கு டே ஃபைவ் அப்டேட்ஸோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை கேள்தன் பாய் வல்லிக்கண்ணன்